வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிடபிடத்தின் சார்பாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடையும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறைய ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் வித்தியாசமான பரிகார முறையை சொல்லி கொண்டு வருகிறோம் முதலில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆங்கில புத்தாண்டு இந்த துலாம் ராசி துலாம் லக்னம் அன்பர்களுக்கு உங்களுக்கு புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த புத்தாண்டு துலா லக்னம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த துலா லக்னம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் புத்தாண்டு ரொம்ப வருமானமுள்ள ஒரு ஆண்டாக அமையும் வருமானமுள்ள ஆண்டாக அமையும் ஏன்னா உங்கள் லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் அதிபதியை அங்கே வலுப்படுறார் செவ்வாய் செவ்வாயினா எல்லோரும் தோஷமாகவே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க செவ்வாயில் எத்தனை நன்மை இருக்குது செவ்வாயில் செவ்வாய் தான் பூமிகாரகன் செவ்வாய் தான் பூமிகாரகன் பொதுவாக சனியும் செவ்வாயும் வழுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க சனி செவ்வாய் சேர்ந்தாலுமே அதில் நன்மைகளும் நிறையா இருக்குது சனி பகவானும் செவ்வாயும் சேர்ந்தாலே நன்மைகளும் அதிகமாக இருக்குது அது அதாவது ஒரு கொடூரமான கிரக சேர்க்கையும் கூட ஆனால் அதில் நன்மையும் அதிகமாக இருக்குது சனி பகவானும் செவ்வாயும் யுத்தம் செஞ்சால் கூட அதில் நன்மையும் உண்டு இப்போ உதாரணமாக சொல்லுவாங்க நாரதர் கழகம் நன்மையில் முடியும்னு சொல்கிற மாதிரி அப்போ ரெண்டாம் அதிபதி இந்த புத்தாண்டில் உங்கள் லக்னத்துக்கு இரண்டாம் அதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் வலுப்பெற்று உட்காந்துருக்கார் ஸோ வருமான தடை நீங்கும் வருமானம் உயரும் அதே மாதிரி உங்கள் லக்கணத்துக்கு மூணாம் அதிபதி ஆறாம் அதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் வலுத்து உட்காந்துருக்கார் மூணுலேயே பலம் பொருந்தி உட்காந்துருக்காரு நானும் ஆனால் துலா லக்கணம் துளாராசிக்கு முயற்சி செய்கிறேங்க வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஜனவரி ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு இந்த குரு பகவானும் கேது பகவானும் கிராஸ் ஆகணும் அவ்வளோதான் விஷயம் இப்படி பாம்பு வாயை பிளந்துட்டுருக்காரு குருன்னு சொல்லக்கூடிய பணம் உள்ளே இருக்குது முயற்சின்னு சொல்லக்கூடிய பாம்பு வாய்க்குள்ளே போயிட்டுருக்கு ஆறாம் இடம்னு சொல்லக்கூடியது பாம்பு வாய்க்குள்ளே போயிட்டுருக்கு கேது இப்படி வாயை பிளந்துட்டுருக்கு குரு இப்படி உள்ளே போயிட்டுருக்காரு ஸோ அது ரெண்டு இப்படி கிராஸ் ஆகணும் குரு இப்படி போகணும் கேது இப்படி கிராஸ் ஆகணும் இது ஜனவரி ஏழாம் தேதி கிராஸ் ஆகிறாரு அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த ஒன்றாம் தேதி எப்படி இருக்குங்கிறத போட்டிருக்கேன் குரு பன்னெண்டு டிகிரி கேது பதினாலு டிகிரி கிராஸ் ஆனதுக்கு பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய முயற்சி கண்டிப்பாக கிடை வெற்றி அடையும் மூணுங்கிறது முயற்சி மூணுங்கிறது இன்ட்ரிவ் ஆறாம் இடங்கிறது ஆறாம் இடங்கிறது வேலை ஸோ முயற்சி கிடைக்கும் என் தம்பி ரொம்ப நாளாக படிச்சுட்டு சும்மா இருக்காருங்க மூணு இளைய சகோதரம் வேலைக்கே போக மாட்டுறாருங்க ஆறுங்கிறது வேலை ஜனவரி ஏழுக்கு அப்புறம் இன்டர்வியூ வேலைக்கும் முயற்சி செய்ய சொல்லுங்கள் வேலை கிடைக்கும் சரி மூணுங்கிறத ஆபரணம் அது போய் என் ஆறுங்கிறது கடன் ஒரு ஆபரணத்தை கொண்டு நான் பேங்கில் வச்சுருக்கேங்க தவணை கட்ட முடியல மூணுங்கிறது தவணை இந்த கடந்த ரெண்டு மாதமாக டியூ கூட கட்ட முடியலைங்க நகைக்கு மூணுங்கிறது தவணை மூணுங்கிறது ஆபரணம் ஆறுங்கிறது வங்கி ஆறுங்கிற ஆறுங்கிறது கடன் பேங்கில் கொண்டே அடமானம் வச்சுருக்கேங்க நகையை திருப்ப முடியலை தவணை கூட கட்ட முடில ஆனால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் இந்த குருவும் கேதும் இப்படி கிராஸ் ஆகணும் ஆனதுக்கு பிறகு ஸோ உங்களுடைய வருமானம் உயரும் உங்களுடைய முயற்சி பலிதமாகும் அதே மாதிரி உங்கள் லக்கணத்துக்கு லாபாதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் சூரியன் அவர் எங்கே இருக்கார் மூணில் ஒரு உபஜயஸ்தானாதிபதி உபஜயஸ்தானத்தில் அதே மாதிரி உங்கள் லக்கணத்துக்கு நாளுக்கும் அஞ்சுக்கும் உடைய சனி பகவான் எங்கே இருக்கார் மூணாம் இடத்துல இருக்கார் அப்போ மூணாம் இடத்துல சனி பகவானும் கேது பகவானும் இருக்காங்க நான் நான் நானும் ஒரு சொத்தை விற்கணும் விற்கணும் பார்க்குறேன் விற்க முடியலைங்க விற்று ஏதாவது குழந்தைய பேருக்கு ஏதாவது ஒன்று இன்வெஸ்ட் பண்ணிடணும் நாலுங்கிறது சொத்து அஞ்சுங்கிறது குழந்த நாலுங்கிறது படிப்பு அஞ்சுங்கிறது குழந்தைகளுக்கான கல்விக்கான செலவு ரெண்டுங்கிறது செலவு ஸோ குழந்தைகளுக்கு நல்ல சுப செல் சு சுப செலவும் ஒரு சொத்தை விற்று அதில் ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது குழந்தைங்க பேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நடக்கும் சரி தொழில் தொடங்கலாமா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ ஒரு இல்லை ஒரு வேலைக்கு போகலாமா வேலையில் மாற்றம் செய்யலாமா மூணுங்கிறது மாற்றம் ஆறுங்கிறது வேலை ஜனவரி ஏழுக்கு அப்புறம் முயற்சி செய்யுங்க நடக்கும் ஸோ இந்த துலா லக்னம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த லக்னத்துக்கு பத்து குடையவர் போய் எங்கே இருக்கார் அஞ்சில் பத்து குடையவர் அஞ்சில் அப்போ அஞ்சாம் இடங்கிறது வயசானவங்க பெரியவங்க பத்துங்கிறது ஒரு கர்ம செலவு இருக்குது ஸோ இந்த ஜாதகத்துக்கு இந்த துலா லக்கணம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு இந்த புத்தாண்டு மிக சிறப்பான ஆண்டாக அமையும் சுபமான செலவுகளும் சுபமான வரவும் சுபமான நிகழ்வும் 
சு சுபமான வளமும் உங்களுக்கு கிடைக்க இறைவனை வேண்டும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்